Hello friends, hello everyone. Welcome video. Welcome. In the number of discussion, asset liabilities and classification. Okay, so if you are the channel, please subscribe to the video, like and share it. Let's start with the asset. What is Assets are things of value or Economic resources owned by the business. Assets are things of value or economic resources owned by the business. Business is on the mightala economic resources. Alangil things of value, valuable itala uh, things in the animal asset in the varaga. Business in the on the mightala mulia mulla in the was the name asset in the paraya. Asset is something. That an organization owns. Or organization or engineer or staff and that means on the mind and the kind of all the staff and that means assets. Okay, example site for any land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, vehicles, uh, stock of goods, that all the cash, uh, trademark, goodwill. It all the business and the assets. Okay, any assets or the classification. But you know, come. Pradana item and the idila and the classification were another. Adi tede other etra period like a number asset to hold a chain no lingle other near Kala of the insertion, fixer asset in them, current asset in them, and diet asset together categorized a chain the trap and then fixer assets. Fixer assets. Assets which are acquired for relatively longer periods for carrying on the business are called fixer assets. Assets which are acquired for relatively longer periods. Uh, that is a longer period like acquire chain asset to go on a fixer asset in the Varega business in the Prothanangal Narthi Kundu Pona in Vindi. Would longer period like a number acquire chain asset to go on a fixer asset. Southernate more than one year on a Parega. Okay, so we are going to take a look at the Kurdal Kala of the Lake, the business in the Nilkana, asset to go on a number fixer asset in the Parana. Other examples are land and building, other plant and machineries. Uh, furniture and fixtures, vehicles, इतरे तेरे लगारिंग लाल्लाम fixer asset टिकल के examples आन। अदो बोले uh, goodwill, patent, trademark, copyright इतरे तेरे लासे टिकलोम uh, fixer asset टाइट आने परिगणित करना द। Then इन्हीं अंदर ने current asset टेन नोकाम current assets। Current assets are those assets which can be converted into cash within a short period of time. That is within one year okay uh, current assets are those which can be converted into cash within a short period of time oru cheriya kaalalavil adhaayathu oru varshathinulli namukku cash aayittu convert cheyavunna atharathulla asset kalayana current asset ennu parayuga appo oru varshathinulli cash aayittu convert cheyunna atharathulla asset kalayana current asset ennu parayuga adhaayathu oru varshathil koranja kaalavadhiyilekku aayirikkum aa oru asset namukku undayirikkuga Okay, current asset in examples on cash, cash in hand, cash at bank, other debtors, bills, receivables, accrued income, prepaid expenses, inventories, other the closing stock, the uh, current asset. Okay, any asset is the material classification, tangibility based classification. Okay, uh, tangibility base is one day and asset to classify chain of the tangible assets in them, intangible assets in them. Okay, a point on tangible assets. Assets having definite shape and physical existence are called tangible assets. Physical existence is the definite shape of the asset. We have to do this. 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 Physical existence is definite shape. We have to do this. Okay, examples are land and building, machinery, furniture, as well as premises, building, uh, fixtures and fittings, cash, stock, we can see it, we can see it, we can see it, tangible assets. Are. Okay, then intangible assets, intangible assets. 
assets having no physical existence but are represented by rights in certain things are called intangible assets physical existence illatha namukku kaananum tholananum sadhikkatha assetsukalana intangible assets ennu parayunnathu adu namukku pala karyangalilla rights gal avagashangal aayirikkum intangible asset aayitt represent cheynathu ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ അതുപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റുകൾ അതായത് പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ടാഞ്ചിബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് സെഡൻ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് വിൽ ലോസ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദർ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ദർ യൂസ് സച്ച് അസെറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അതായത് ചില അസെറ്റുകൾ അവ ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അവ യൂസ് ചെയ്യും തോറും അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് അത് വാല്യൂ ലെസ് ആയിത്തീരും ഒരു മൂല്യം ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവായി തീരും അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകളാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈൻസ് അതുപോലെ ക്വാറീസ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇതെല്ലാം ആണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യും തോറും അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാങ്കല്പികമായത് എന്നെല്ലാമാണ് Assets which have no real value but are shown in the books of accounts only for technical reasons are called fictitious assets. Assets which have no real value. If you have no real value, you will have no assets that are fictitious assets. That is why the assets are not the same. So, if you have no assets, you will have no assets in the books of accounts. You will have no assets in the books of accounts. You will have no assets. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അസെറ്റുകളാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അസെറ്റുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ഡെപ്സ് or amount owing by the business liabilities are debts or amount owing by the business business inde kadangal allengil business mattullavarilekku vere aarkengilum kodukkanulla thugayana nammal liability ennu parayunnathu liability means something that the business owes to others mattullavarkku endengilum kodukkanundengil adineyana nammal liability ennu parayunnathu ഓക്കെ ലയബിലിറ്റി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പേബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് ആർ കോൾഡ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് പേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പീരീഡിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലാവധി എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് തീർത്താൽ മതി അത്തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ബാങ്ക് ലോണുകളെല്ലാം സാധാരണ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ആൻഡ് പേബിൾ വിത്തിൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റികളാണ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെയാണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം റിസേവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇതെല്ലാം കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം ന